Señoras y señores, bien. La madre del pelito mío este. Bienvenidos nuevamente a Cubo Bano Noticias. Recuerda suscribirte, dar la campanita, darle like, compartir y comentar el contenido. La diosa, la diosa habló nuevamente. Salió el video de la mamá de Elena, la niñita que está ayudando a Limay, que ayudó a Clara, que ayudó a Choto Tabola, que están ayudando eh, varios artistas. La niñita que perdió un ojo lamentablemente y que están tratando de recuperarle el otro. Salió hablando que pidiendo que no, eh, que no le pasara nada a Clarita, que no le hagan nada, que la disculpen, que la perdonen, que todos cometemos errores. Eh, muchas personas han interpretado este video como que sí, Clara usó parte del dinero para algo personal de ella, o se lo cogió, no se sabe. Eh, ella tiene pruebas eh, que dicen lo contrario. Todavía esto no está finalizado, vamos a ver qué, qué es lo que pasa. Miren ustedes aquí el video de la mamá de Legna. Buenas noches, eh, yo soy la mamá de Elena, la niñita que tiene eh, el problemita en los oídos. Primero que nada, quisiera darle eh, las bendiciones a todas las personas que me están mirando o escuchando en este momento. Que Dios lo bendiga a todos. Estoy haciendo, ah, bueno, ya dejó el ¿cómo decirle? Esta, ¿Y esta directa porque necesito, por favor, que primero que nada, que interpreten lo que yo, el mensaje que yo les quiero expresar. Debido a, a la entrevista que a mí me hicieron hace poco, preguntándome por, por el destino del dinero que se, que se recaudó. Para, la, para el tratamiento de Elena, esa primera donación que se hizo, que la realizó la compañera Clara Cabrera. Eh, ya la compañera me llamó, ya nosotros conversamos. Yo le dije a ella que la perdonaba. Que lo que menos yo quisiera es que nadie le hiciera daño. Por favor. Le pido a todas las personas que le están llamando, que la están amenazando, por favor, por favor, que lo hagan por lena. Si, si, si ustedes están sensibilizados con el problema que le está sucediendo a la niña, yo le pido de favor que no ataquen a esta persona. Porque eh, como ser humano se equivocó. Se equivocó y todos tenemos derecho a ser perdonados. Nosotros no somos quien para juzgar a nadie. Todos debemos dejarlo en manos de Dios. Se lo pido de favor, no la ataque. Ella tiene, tiene un hijo, tiene una señora mayor que atender. Y como le dije antes, todos en un momento determinado podemos equivocarnos. Lo que sí tenemos que aprender en la vida es a reconocer el error que uno comete. Y ella lo ha reconocido, ella me llamó, ella me pidió disculpas, me dijo que el dinero me lo iba a enviar, cuyo dinero no es mío, ese dinero no es mío, ese dinero es de la persona que de una manera humanitaria donaron, sea un peso, dos pesos, lo que, haya, lo que hayan donado. Que se lo agradezco porque desde, desde un inicio se lo, yo se lo agradecí. Cada peso que la persona se, se quitaba para donar su la leña, yo se lo agradecía. Clara, eh, eh, ¿cómo decirle? Clara empezó, empezó cogió el caso de Elena. Ella se, se mostró solidaria conmigo para ayudarme, para que Elena saliera. No sé, no, no, no sé qué, en realidad tuvo, tuvo un problema, cometió un error, utilizó un dinero que no era de ella, un dinero que, que, que son, es, es de ustedes, pero se equivocó. Este, fue bajo un momento de desesperación quizá porque no tenía otra salida. Bien, <coughs> tenemos que tratar de entender al ser humano, por, por ya le digo, por, por los errores que comete. ¿Quién no ha cometido un error en la vida? Ya ella reconoció su error. Yo la perdoné. Porque yo la perdoné. ¿Y por qué ustedes también no la van a perdonar? Por favor, se lo pido. Porque en este momento, más que una guerra, 
más que una tristeza, más que momentos de separación, yo necesito tener tranquilidad. Necesito estar en paz para que ustedes mismos me brinden eso, para que ustedes mismos le transmitan, le transmitan eso a Legna, porque lo necesitamos. Si Dios nos perdonó, ¿por qué nosotros no vamos a ser capaces de perdonar también? Eh, Dios quiera, Dios quiera y permite que llegue el momento de que no haga falta, eh, que, que no haga falta un peso para, para curarnos, para sanarnos. Que todos seamos sanados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo que trae consigo todo este problema es el dinero. Y entonces, no por ese dinero se va a perder la vida de un ser humano. Un ser humano que necesita ser perdonada, que necesita que, 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 que la entiendan, por favor. Yo se lo pido en el nombre, que lo hagan por Lena, por esa niña que está necesitando de todos ustedes, de su apoyo. No le hagan daño a esa señora, por favor. Y a ella, como le dije, ella va, va a entregar todo ese dinero que ella utilizó, ella lo va a entregar. Y, y fuera mejor todavía que se le hiciera llegar a cada persona que donó ese dinero para la niña. Como quizás no, quizá no, tenga, no tenga, y Dios permita que este mensaje pueda llegar a cada persona. No quisiera que me malinterpretaran, no. Ni, y porque eh, hay, hay muchas personas que me, que me están mandando mensajes muy feos, eh, que no, no, no entiendo por qué, por qué lo hacen, por qué lo hacen. Yo sería incapaz de echar una mentira, de decir nada, de utilizar a mi hija con, con el fin de, 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 de enriquecerme, de, de recaudar dinero, para nada, para nada. Porque Clara, Clara, eh, eh, ella tiene que ser consciente de que jamás y nunca le pregunté eh, en cuánto llegó la recaudación, en cuánto se pasó, no es el dinero lo que me interesa, lo que me interesa es que la niña pueda recuperar su visión, que la niña pueda estar, estar sana. No sé si me hago entender, una vez más, le pido de favor, no ataquen a esta persona, no la ataquen, no le hagan daño, que sea Dios el que se encargue de, ¿cómo decirle?, de, de juzgarla, dejen a Clara Cabrera tranquila, se lo pido de favor, esta persona, ella está, está muy alterada, eh, tiene miedo a que vayan a tomar una represalia con ella, no hagan eso, no hagan eso. Si, 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 si entienden el mensaje, saben a qué yo me refiero. Yo sé que muchas personas van a decir, pero es tu hija, a tu hija fue que le sucedió. Desgraciadamente, a veces hay cosas que suceden que no podemos, no podemos, ¿cómo decir?, repararlas. Pero Dios sabe, Dios tiene el control de todo, de todo lo que nos sucede en la vida. Y todo ocurre por un porqué. A mí, ma, a mí, a su papá, a sus hermanos, sus familiares, amigos, nos duele mucho, 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 mucho. Ustedes usted no son capaces de imaginarse el dolor tan grande que yo tengo por lo que le ha, por las cosas que le está sucediendo a mi hija. Pero no por eso. Vamos a dejar que un ser humano pierda la vida o que le vayan a hacer o, 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 o hacerle daño a su hijo que no tiene nada que ver con, con esta situación. Para resumir, le pido de favor, dejen a Clara Cabrera tranquila. Ya ella dijo de que ese dinero sería entregado. Muchísimas bendiciones. Y muchas gracias por todo el apoyo que me han dado desde hace un año hasta la fecha. Que Dios lo bendiga. Ahora miren, les voy a poner aquí la directa de la diosa donde le dice que no, al final, ella le dice a la, a la señora, 
si usted que es la madre quiere que a Clara no le pase nada, entonces yo no voy a hacer una justiciera. Eh, ella había amenazado a Clarita, le dijo que ya no le va a hacer nada. Miren ustedes aquí la directa, díganme ahí abajo en los comentarios qué es lo que le parece. Los quiero. Buenos días. Saludos para todas las personas que están conectando. ¡Eh, Pichiboy! ¿Y hola? Bueno, <coughs> acabo de ver el video de la mamá de Elena, donde dice que por favor no le dan daño a Clara. Por favor, déjenla tranquila. Por favor, háganlo por Lerna. Por favor, por favor, por favor. Ya, ya la perdonó, ya la perdonó, ya la perdonó. ¿Qué? Ahora yo les voy a decir una cosa. Mira. Voy a... A respetarte eso, mamá de Lerna. No le voy a partir los dientes ya, Clara. Porque si usted, que es la madre de Lerna, Piensa de esa manera, yo no puedo querer más a Lerna que usted realmente, como para hacerme ahora mismo la, la no sé, la, la que más, nada. Lo voy a respetar, pero no la voy a perdonar. Porque está más claro que la agua, bueno, ya que ella aceptó que cogió el dinero por otras cosas, en fin. Pero bueno, si usted lo, lo, lo entendió, yo se lo voy a respetar completamente. Salvado tus dientes, Clara. Dale gracias a la mamá de Elena. Salvado tus dientes. Vas a mantenerte con tus dientes. No te voy a molestar. No te voy a molestar. Mientras no me molestes a mí. No te voy a molestar. Ni cuando voy a a Cuba. Ni cuando yo vaya a Estados Unidos. Ni cuando nada. No te voy a molestar. Para nada. Así que... Sigue estafando tranquilamente. ¿Me entiendes? Eh, tengo una, una, tengo una mujer con suerte. Tengo que decirlo, reconocerlo. Era una mujer con suerte. La vida es incre increíble. Pero bueno, ya. Yo no soy eh, nadie como para seguir absolutamente nada de eso si la mamá de Elena no... Lo ve de esa manera, que ya te digo. Se lo voy a respetar totalmente. Te vas a mantener con tu diente tranquilamente. Me salgo totalmente de este problema. Y así como la mamá de Elena le deja a Dios todas las cosas de Clara. Y dice que todo tiene un porqué. Pues nada, yo le pido a Dios, realmente de todo corazón esta vez, que Elena pueda resolver su problemita de salud. de corazón espero que pero yo me quito totalmente Dailin te llamas aquí afuera me quito totalmente me retiro totalmente te llamas aquí mamá me retiro totalmente de esta situación como mismo no me quise entrar al principio porque sabía que había una estafa como mismo ahora doy retirada atrás completamente de esta situación le voy a pedir a Dios que por la niña solo por la niña solo la niña resuelva su problema por mi parte le voy a pedir a Dios pero me quito totalmente no no puedo perdonarte Clara de la manera que te perdona la mamá muy lindo por ella pero creo que el daño es irremediable Irreparable. Pero bueno, por mi parte, hija, no te va a molestar. 
Déjame entrar con tus dientes. Por mi parte. Vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a hacerlo de esa manera. No te voy a negar de que... A ver, si me pongo a pensar en la parte de sentimiento, hasta un punto está bonita la actitud de la mamá. Pero la realidad, la realidad, la realidad... No es que haya que resolver de una manera agresiva obligatoriamente, no es eso. Pero es que perdonémoslas completamente. Bueno, se falta que ella abrir el dinero para atrás, de verdad. Está eso ahí. Ojalá. La cosa es que ya yo me retiro de esta situación totalmente. Si molesté a alguien con mi directa de los dientes, lo sentí así. Y normalmente se la tragan. ¿Ok? Mastican y tragan. Que si Clara tiene miedo, que si no sé qué, nadie te manda a hacer las cosas que tú haces. ¿Entiendes? Porque cada acto trae consecuencias. Así que, si tienes miedo ahora de lo que tengas miedo, de la ley o de lo, de lo que las amenaza, no sé, ¿sabes yo de lo que tú tengas miedo? Los actos traen consecuencias. Los actos uno tiene que pensarlo primero para que no pasen estas cosas. Tú sabrás qué hacer. La mamá de Elena ya dijo sus palabras. Esa fue la que parió a Elena. Esa es la que más quiere a Elena, definitivamente. No voy a hacer yo lo que más quiere a Elena. ¿Me entiendes? Entonces, nada. Te deseo verdaderamente lo mejor a todos. Lo mejor a todos. Y sobre todo, lo único que verdaderamente espero es que la niña al final pueda tener su tratamiento. Es lo único que espero. Ojalá. Bendiciones y que tengan buen día a todos.